I want to break free. I want to break free. Okay, what is this? What is this? Ini sebelum makan saya sudah lihat kayak ada apa ini dia. Barang apa ini dia? Ini gaya atau apa ini? Oh no. Terlihat seperti kayu pemirsa. Oke. Okay. Pemirsa, hey, hari ini kita akan coba makanan ini pemirsa. Saya sudah melihat ini di beberapa video di YouTube and I really wanna try it. Ini namanya Lin Cuisine. Um, boxnya terlihat seperti begini. Saya beli ada dua macam makanan dari Lin Cuisine. Yang satu adalah fettuccine ke apa setahu pemirsa nanti itu saya akan coba selanjutnya. But ini Lin Cuisine Comfort ini spinach artichoke and chicken panini dibuat dengan white meat chicken and saya sudah melihat ingredientsnya tidak ada palm oil pemirsa mereka pakai I can't read it oh mereka pakai sunflower oil ini mengingatkan saya akan setiap kali kalau saya mau pergi ke Starbucks kalau saya suka makan panini saya akan beli ya but panini dia harganya di Starbucks kira-kira kalau mau pakai pajak itu 6 dolar ya. Itu cuma yang pemirsa, yang kecil pemirsa. So, saya pas lihat ini di HEB, saya pikir, you know what, let me just try it. Karena di pemirsa, gambarnya ini terlihat sangat meyakinkan dan delicioso, fantastical, isatoso, oke. Okay? So, mari kita akan try this. To be honest with you, ini dikatakan kalau mau masaknya itu harus ditaruh di microwave. Masak selama 2 menit 45 detik pemirsa But Saya tidak suka ide untuk taruh di microwave Karena sebentar Breadnya tidak akan sekrispi yang saya mau pemirsa So saya taruh ini di oven And we gonna try it Like we gonna try this Seperti yang kalian lihat rotinya kayak agak sedikit crispy begitu But yang saya tahu pemirsa Penini itu rotinya tidak crispy ya But You know, ini karena di rumah jadi saya bikin according to what I like. So, let's try this. Oh, saya tidak pakai pedas-pedas atau apapun. Pokoknya, just like this. Ini yang keluar dari box, ini yang kita makan. Saya suka rotinya. Dan juga kejunya. Coba kita tes ayamnya. Dagingnya enak. Hmm. Saya kurang suka wujud dari sayur-sayurannya ya. Ini hujung-hujung roti, rasanya seperti bakwan pemirsa. Now, rasanya sangat berbeda sekali dengan penini yang dari Starbucks. Now, kenapa saya kasih bedakan dengan Starbucks? Because saya tahu penini dari Starbucks, and saya hanya merasa penini dari Starbucks pemirsa. Belum pernah saya merasakan dari rumah makan yang lain. So, ini rempahnya tidak terlalu terasa ya. Kalau yang di Starbucks, itu kalian bisa merasakan dia punya tomat, dia punya segala macam setiapnya itu sangat rich this one hmm. oh 
I just don't like the look of the vegetable. It looks really old. Saran penyajian dikatakan untuk bikin seperti begini, pemirsa. Memang benar ya, ketika saya pergi ke Starbucks, mereka bikin seperti begini. Kasih lipat begitu, dua-dua. Ini yang paling terasa adalah kejunya. Ini 320 kalori, pemirsa. 4 gram fat, 620 mg sodium, 5 gram total sugars. Uh, Sugar, uh, gula 17 gram protein 310 mg 310 mg kalsium hanya menjelaskan jangan sampai ada yang mau menanyakan atau you know mau mengetahui dia punya nomor-nomor begini karena ada pemirsa orang-orang di YouTube ini yang sangat takut sekali dengan segala macam kalori-kalori so 320 kalori dan juga dikatakan ayam ini dibesarkan tidak menggunakan hormon pemirsa Who knows? Saya pikir ini tidak gluten free. Kalau dia gluten free, dia pasti akan terpampang nyata di depan saya. Jadi kalau Anda menyukai makanan yang gluten free, not for you. Ini ada sayur yang agak sedikit pahit eh. Sorry pemirsa saya kalau makan barang-barang seperti begini saya punya mata harus melihat sekitaran-sekitaran makanan jangan sampai ada binatang tanah yang tersesat pemirsa. Oke. Okay. Pikir binatang tanah, literally seperti binatang tanah, eh. padahal bukan. <laughs> anyway, ada sesuatu yang pahit di dalam sini. Kenapa yang kau pahit? Out of champion, my friend. And we keep on fighting till the end.
makanan tersesat lagi ya. Apakah saya rekomendasikan ini? Hmm. Pemirsa 25%, oke? Okay? Apakah saya akan membeli ini lagi? No. Um, but kalau kalian suka mau coba, silakan coba. Di sini saya coba, saya mengatakan kepada kalian bagaimana rasanya supaya kalian tidak usah membelinya, pemirsa. But, if kalian mau membelinya, then that's your personal choice. Saya menyarankan kalau mungkin kalian mau mencoba ini dia, saya pikir kalian tambah sedikit garam di atas, you know, atau merica di atas, supaya rasanya itu lebih wow. Now, keep in mind, pemirsa, bahwa sayur-sayuran yang ada di sini itu dia tidak fresh, of course, karena sudah dibekukan, ya kan? Jadi, everything is not fresh. Um, jadi, kalau kalian orangnya yang suka fresh-fresh, then this is not for you. 1-10, saya pikir, oke, okay, besides dia punya keju, saya pikir saya mau kasih 5,5. It's not that bad, pemirsa, oke? Okay? It's just... This is not something I'm going to buy like over and over again. And it's not really wow. Kalau kalian lebih suka yang yang lebih enak mungkin pergi ke restoran Itali. Saya pikir ini makanan Itali pemirsa, correct me if I'm wrong. But yeah, so far saya pikir di Starbucks lebih enak, lebih terasa bumbunya dan lain sebagainya seperti yang saya bilang tadi and I don't know, harganya ini kira-kira berapa ya? 3 2 dolar something pemirsa, hampir 3 dolar kalau pakai pajak ya. Now, apakah ini ada di Indonesia atau apakah penini ada di Starbucks Indonesia? Karena saya tidak lihat waktu lalu saya di Manado atau mungkin saya saja yang buta. I don't, I don't remember pemirsa, but chicken panini. Tulisannya panini. Fotonya terlihat lebih segar daripada yang ada di dalam box ya. Saya hampir lupa kalian dapat di satu box ini hanya dua roti doang. Jadi saya beli dua box, jadi saya dapat empat roti. Anyway, that's it for today's video pemirsa. Terima kasih sudah menonton saya punya video kali ini tentang review Lin Cuisine. Saya mempunyai satu lagi Lin Cuisine yang akan saya review. So, ya yeah, pemirsa. That's it. See you again. Bye.